ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഇന്ന് തിരിച്ചടിയുടെ കാലമാണ് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് രാജ്യമൊട്ടാകെ ആ പാർട്ടി ഇന്ന് നേരിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ തകർന്നടിയുന്നു ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിന് പിന്നിൽ ചില വിശദമായ കാരണങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിയുമെങ്കിൽ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഭാഗമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒൻപത് ശതമാനമായിരുന്നു ആ പാർട്ടിയുടെ അന്നത്തെ വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അൻപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം അൻപത്തി ഏഴിൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിട്ടു അന്ന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് സീറ്റുകളാണ് അവർക്ക് നേടാനായത് അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ നിന്നും സീറ്റുകൾ ഉയർത്താൻ അവർക്ക് ഏഴ് സീറ്റുകൾ വരെ ഉയർത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു ആ തവണ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നെണ്ണമായി മാറി ഏകദേശം പത്ത് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായി പക്ഷെ അപ്പോഴും വോട്ടിംഗ് ശതമാനം നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പത്തെ കണക്കുകളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് നാലാമത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നെണ്ണമാണ് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് എഴുപത്തി എട്ട് സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ടായി വോട്ടിംഗ് ശതമാനം പിന്നെയും കുറഞ്ഞു നാൽപ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് എട്ട് ശതമാനമായി മാറി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് നാല് ശതമാനം വോട്ടിംഗ് ആണ് പിന്നെയും കുറഞ്ഞത് അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധമുണ്ടായി എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ട യുദ്ധമായിരുന്നു അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ യുദ്ധ പരാജയത്തിന് ശേഷം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവും വളരെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു കാരണം യുദ്ധ പരാജയം ആ മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു അതൊരു വസ്തുതയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അസമത്വങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായി പല പ്രതിസന്ധികളും നേരിട്ടുവെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് രാജ്യം കണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയായത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അഞ്ചാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടായി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് സീറ്റുകളോടു കൂടി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് എണ്ണത്തിലായിരുന്നു ആ തവണ കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വലിയ വിജയം നേടി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് ശതമാനം വോട്ടുണ്ടായി മുമ്പലത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് പൂജ്യം ശതമാനം വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് സാധിച്ചു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ ആറാമത്തെ ലോക്സഭ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഏറ്റവും വലിയ പരാജയത്തിലേക്കാണ് നയിച്ചത് കാരണം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അടിയന്തരാവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു അതിന് കാരണമായി മാറിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെ രാജ്യമൊട്ടാകെ രോഷം ആളിക്കത്തി ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങി ഏതാണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സീറ്റിന്റെ കുറവ് മുപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ശതമാനമായി ആകെ വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ട കോൺഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷ തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഏഴാമത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ തവണ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനാണ് രാജ്യം സാക്ഷിയായത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് സീറ്റുകൾ അവർ നേടി ആകെ മത്സരിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളിൽ അതായത് മുമ്പലത്തെ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നൂറ്റി ത
ഭാവിയും അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തായിരുന്ന അവരുടെ മകനും അകാലത്തിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ ശക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹവും അപ്രതീക്ഷിതമായി മരണപ്പെട്ടത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത അവരുടെ മറ്റൊരു മകനാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തിയത് രാജീവ് ഗാന്ധി ഒരു പക്ഷെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്നത് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ആയിരുന്നു ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ രാജീവ് ഗാന്ധി എന്ന സാധു മനുഷ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജ്യമൊട്ടാകെ ഉണ്ടായ സഹതാപ തരംഗം നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യൻ ജനത അത്രമാത്രം അവരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവരൊരു പക്ഷെ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും അവസ്ഥ ഇന്നത്തേതിനേക്കാളും ഏറെ മെച്ചപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷെ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി അകാലത്തിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ എട്ടാമത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് നേടി ആകെ മത്സരിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകളിലായിരുന്നു അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ നിന്നും അറുപത്തിനാല് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് അത് വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൽ ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ശതമാനം വർധനം ഉണ്ടാക്കി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനം വോട്ട് കോൺഗ്രസ് നേടി ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വോട്ടിംഗ് ശതമാനവും ഇത് തന്നെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം പോലും കോൺഗ്രസിന് ഇത്രയും ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ സഹതാപ തരംഗം രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് വലിയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് നേടിക്കൊടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഇതുവരെയും ഇത്രയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഭരണം പക്ഷേ മികച്ചതായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പോലെ ഒരു ശക്തനായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർ ആയിരുന്നില്ല രാജീവ് ഗാന്ധി ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു പവർഫുൾ ലീഡർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൾസ് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നും രാജ്യം ഭരിക്കുക കോൺഗ്രസ് ആകുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പതനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണത്തോടു കൂടിയാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്നതാണ് സത്യം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കരുതുന്നത് പോലെ യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായ അഴിമതിയോ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം അതൊക്കെ ഒരു കാരണങ്ങളായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം യഥാർത്ഥ പതനം തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണത്തോടെയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചതിന് ശേഷം എൺപത്തി നാലിൽ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് സീറ്റ് നേടിയ കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ ഒൻപതാമത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചിട്ടും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് സീറ്റിന്റെ കുറവ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് ശതമാനമായി കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പറ്റിയ അതേ പിഴവുകൾ തന്നെ അതിന് സമാനമായ പല തെറ്റുകളും രാജീവ് ഗാന്ധിക്കും സംഭവിച്ചു ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹവും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് അദ്ദേഹവും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന്റെ പതനം ഏറെക്കുറെ അവിടെ തുടങ്ങിയെന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചപ്പോൾ അത് തുടങ്ങി വെച്ചുവെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അത് പൂർത്തിയാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എത്തി പിന്നീട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പി വി നരസിംഹറാവു പത്താമത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ സഹതാപ തരംഗത്തിൽ പോലും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സീറ്റുകൾ മാത്രം നേടി അധികാരത്തിലെത്തി വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൽ വർധനവല്ല പകരം ഉണ്ടായത് കുറവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു അതായത് ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായി സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം പക്ഷേ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എണ്ണം കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പതിനൊന്നാമത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി വി നരസിംഹറാവു അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചുവെങ്കിലും നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റായി പിന്
തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ഇരുപത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ആയിരുന്നു എടുത്തതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അത് ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് എട്ടായത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ഇരുപത്തി അഞ്ചായി പിന്നെയും കുറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ വീണ്ടും അത് ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ഒതുങ്ങി അതിനുശേഷം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് ശേഷം ബി ജെ പി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ബി ജെ പിയെ പുറത്താക്കി കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് അധികാരം പിടിച്ചുവെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന്റെ നില അപ്പോഴും മെച്ചപ്പെട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആരും ഓർക്കുന്നില്ല ഇതാണ് വസ്തുത രണ്ടായിരത്തി നാല് പതിനാലാമത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സോണിയാഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന് നേതൃത്വം നൽകി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സീറ്റ് മാത്രം മുപ്പത്തി ഒന്ന് സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടായില്ല ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം വോട്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടും മുപ്പത്തി ഒന്ന് സീറ്റുകൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നില ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തി അതായത് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയും പിന്നീടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണം സാമാന്യം നല്ല മികച്ച രീതിയിലായിരുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസിന് തിളങ്ങാനായത് ആദ്യത്തെ യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തന മികവ് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് സ്വന്തമാക്കി അറുപത്തി ഒന്ന് സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വോട്ടിംഗ് ശതമാനം അപ്പോഴും വലിയ വർധനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇരുപത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടാണ് അപ്പോഴും കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത് എങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി നാലിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് വർദ്ധിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എത്തിയപ്പോഴേക്കും കോൺഗ്രസ് തകർന്നടിയുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് തകർന്നടിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കോൺഗ്രസ് തകർന്നടിയാൻ കാരണങ്ങൾ ചിലതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ അഴിമതി തന്നെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഖ്യകക്ഷികളുടെ അടക്കമുള്ള അഴിമതി കാരണം കോൺഗ്രസ് യു പി എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഖ്യം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ആ സഖ്യത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണം എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് അവിടെ അധികാരത്തിന് പരിമിതികളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചു മാത്രമേ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ആ ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് തീരുമാനവും എടുക്കാൻ സാധിക്കൂ അതും ഓരോ സഖ്യകക്ഷിയും പ്രാദേശികപരമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവർ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ആ ഗവൺമെന്റിന് സാധിക്കാതെ പോകും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ഒന്നും രണ്ടും യു പി എ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഖ്യകക്ഷികളിൽ പലരും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളാണ് രാജ്യത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ എപ്പോഴും അത് ഇടങ്കോലിട്ട് തകർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി രാജ്യ താല്പര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു രാജ്യമൊട്ടാകെ ഇത് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതായത് ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്കും കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരുന്നു രണ്ടാം യു സർക്കാർ ഈ രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ ആ പോരായ്മകൾ ജനങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഴിമതി രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ ഒരു കാരണമായി മാറി അണ്ണാ ഹസാരെ പോലെ ഉള്ളവർ നടത്തിയ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചു പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളത് ബി ജെ പി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുഷമ സ്വരാജോ ഒരു അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയോ രാജ്നാഥ് സിംഗോ നിതിൻ ഗഡ്കരിയോ പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ മാത്രമായിരുന്നു ദേശീയ മുഖമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ എൽ കെ അദ്വാനി ആയിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഖങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാർ കണ്ടു മടുത്ത മുഖങ്ങളാണ് എന്നാൽ കൃത്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി ബി ജെ പി കൃത്യമായ ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ആ ഗെയിം പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ നേതാവിനെ രംഗത്തേക്ക് ഇറക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് തകർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുതിയ നേതാവിനെ രംഗത്തിറക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അധികാരം പിടിക്കാമെന്ന് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും കണക്
എൽ കെ അദ്വാനി അടക്കമുള്ളവർ മോദിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കടുത്ത വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി സുഷമ സ്വരാജ് അടക്കമുള്ളവർ എൽ കെ അദ്വാനിക്കൊപ്പം നിന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിന് മുന്നിൽ ഇതെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമായി പോയി എന്നതാണ് സത്യം നരേന്ദ്രമോദിയെ ദേശീയ നേതാവായിട്ട് ബി ജെ പി ഉയർത്തുകയും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകളുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായകരമാവുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും മോദി എവിടെ നോക്കിയാലും നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദിയെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഗുജറാത്ത് മോഡലിനെ പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിന് ബി ജെ പി അവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചു സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മോദി മോഡൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ അലയടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്നുമില്ലാതെ കിടന്ന ഗുജറാത്തിനെ വളരെ സമ്പന്ന പ്രദേശമാക്കി മാറ്റിയ സമ്പത്തുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയ വികസനത്തിന്റെ പാതയിൽ എത്തിച്ച മോദി മോഡൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ ഉണ്ടാകണം ഗുജറാത്തിനെ വലിയ നിലയിൽ എത്തിച്ച മോദി വിചാരിച്ചാൽ രാജ്യത്തെയും അതുപോലെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും വികസനത്തിന്റെ പാതയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന തരത്തിൽ ബി ജെ പി വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ തുടങ്ങി ഈ ഘട്ടത്തിലും കോൺഗ്രസിന് അടുത്തൊരു പിഴവ് സംഭവിച്ചു കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്തെന്നാൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ കലാപമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ കലാപത്തിൽ മോദിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും നരേന്ദ്രമോദിയെ ഒരു ഹിന്ദു നേതാവാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് വലിയ പങ്കുണ്ടായി അതായത് കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ ഒരു പ്രചാരണം നടത്തി ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന് പിന്നിൽ മോദിയാണെന്നും മോദി ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധനാണെന്നുമുള്ള നിലയിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണം മുഴുവൻ അതുമാത്രമല്ല നരേന്ദ്രമോദി ഹിന്ദുത്വവാദിയാണെന്നും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാവാണെന്നും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഗുജറാത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുമുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണം തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസിന് തന്നെ തിരിച്ചടിയാവുന്നതാണ് രാജ്യം കണ്ടത് അതായത് നരേന്ദ്രമോദി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നേതാവാണെന്ന ഒരു പേര് ആ ഒരു ഖ്യാതി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തലയിൽ വച്ചു കൊടുത്തതോടെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളും നരേന്ദ്രമോദിയിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ വച്ചു പുലർത്താൻ തുടങ്ങി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവോ എന്ന നിലയിലേക്ക് നരേന്ദ്രമോദി മാറാൻ തുടങ്ങി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിശ്ചായ അപ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിൽ വളർന്നു ഒന്നാമത്തേത് വികസനത്തിന്റെ പാതയിൽ നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പിയുടെ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരും നടത്തുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മോഡി ഗുജറാത്ത് മോഡൽ വികസനം രാജ്യമൊട്ടാകെ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന ക്യാമ്പയിൻ അതേ സമയം തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന ക്യാമ്പയിൻ തന്നെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിരുന്നത് മോദി ഹിന്ദുത്വവാദിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രം നേതാവാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ നരേന്ദ്രമോദി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നേതാവാണ് ഇത് ബി ജെ പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്തു അതായത് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ സ്വാഭാവികമായി കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ ക്യാമ്പയിൻ പ്രകാരം നരേന്ദ്രമോദി തങ്ങളുടെ നേതാവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന ആളല്ല മോദി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണെന്നുള്ള ക്യാമ്പയിൻ മാത്രം നടത്തിയാൽ മതിയെന്നായി ബി ജെ പിക്ക് അതിനവര് ഗുജറാത്തികളെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു ഗുജറാത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അടക്കം നരേന്ദ്രമോദിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിരവധി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ നിരവധി വീഡിയോകൾ ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് സാധിച്ചു അതിലൂടെ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധനാണെന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതിശ്ചായയെ വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കുവാനും ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചു അതേസമയം ഭൂരിപക്ഷത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളാണ് മോദി എന്ന ഒരു പ്രചാരണം നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കോൺഗ്രസ് വക ഒരു ക്രെഡിറ്റായിട്ട് രാജ്യമൊട്ടാകെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അഴിമതി കോൺഗ്രസിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത കോൺഗ്രസിലെ രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ അസ്ഥിരത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ലായ്മ അതിനിടയിൽ രാജ്യത്തുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനോടുള്ള നിലപാട് ദേശീയ താല്പര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് നേരെ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ക്രൂരമായ നടപടികൾ അതോടൊപ്പം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗുജറാത്ത് മോഡൽ വികസനം നരേന്ദ്രമോദി ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രം നേതാവാണെന്ന തരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെ നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തന്നെ നടത്തിയ ആ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മോദിക്ക് ഗുണമാകുന്നു അതോടൊപ്പം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന ആളല്ല
അന്തം വിട്ടുപോയവരായിരിക്കും കോൺഗ്രസ്സുകാർ കാരണം അവർ പോലും അതുവരെ ധരിച്ചിരുന്നത് ഈ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധതയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മോദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായി കാര്യങ്ങൾ മാറുമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം മാറുകയായിരുന്നു അത് ക്രമേണ ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം പിന്നീട് ഒരു നേതാവിലും ഇന്ത്യക്കാർ അർപ്പിച്ചില്ല എന്നത് ആ ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അത് മാറുന്നത് കോൺഗ്രസ് അറിയാതെ പോയി ഇതിനിടയിൽ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ ഭരിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന ഒരു വികാരം വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചു ഇതും കോൺഗ്രസിന് തടയാൻ സാധിക്കാതെ പോയി അതായത് സോണിയാഗാന്ധി ഒരു ഇറ്റലിക്കാരിയാണ് എന്ന ഒരു വ്യാപക പ്രചാരണത്തെയും കോൺഗ്രസിന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രചാരണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ കഴിഞ്ഞാൻ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുകയും ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാലഘട്ടം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ആ ഒരു കൈയിലേക്ക് എത്തുകയും ആ സമയത്ത് അവര് ഒരു ഇറ്റലി വംശജി ആവുകയും കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പാർട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ പാർട്ടിയാണ് അവർ ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കാൻ എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ ബി ജെ പി നടത്തിയ പ്രചാരണങ്ങളും കോൺഗ്രസിന് തടയാൻ സാധിച്ചില്ല അതും കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വലിയ പരാജയത്തിന് ഒരു കാരണമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ലീഡറാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു വിൽ പവർ ഉണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പാർട്ടിയിലാണെങ്കിലും ആർ എസ് എസിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിലാണെങ്കിലും ഒരു പവർ ഉണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഒരു പവർഫുൾ ലീഡറാണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളികൾ പോലും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ ഒരു പവർ ഈ ഒരു പവർഫുൾ ലീഡറാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രതിച്ഛായ തടയാൻ പാകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറികടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവിനെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചില്ല എന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നല്ല മനുഷ്യനാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല സൗമ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മാർഗമില്ലാതെ ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തിയ മനുഷ്യനായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കള്ളത്തരങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ അറിവുള്ള ആളല്ല രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സത്യസന്ധമായി മാത്രം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത് തന്ത്രം തന്നെ പ്രയോഗിക്കണം എന്തായാലും സോണിയാഗാന്ധിക്കുള്ള കഴിവ് പോലും ആ കാര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല അദ്ദേഹം ഒരു സാധു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയോട് എതിരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു പവർ ഉള്ള വ്യക്തിയായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു നീക്കം നടത്തണമായിരുന്നു അത് നടത്തുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയാണ് പക്ഷെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഈ കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയെ തടയാൻ മാത്രം പ്രാപ്തയാണോ എന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാര്യം ഇപ്പോൾ അവസാനം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പോലും പരിശോധിച്ചാൽ സംശയം ഉന്നയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു റോബർട്ട് വദ്ര തന്നെയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് വില്ലനായി നിൽക്കുന്നത് റോബർട്ട് വദ്രയുമായിട്ടുള്ള പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ വിവാഹവും പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിച്ഛായിക്കും വലിയ മങ്ങൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തയായി ഇനി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണമെങ്കിൽ ഏറെ സമയമെടുക്കും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആർക്കും തന്നെ ബി ജെ പിയെ തടയാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി കുറച്ചെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്താവുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി രണ്ടുപേരും ചേർന്നുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് ഒരാൾ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തും ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലും ഇരിക്കുന്ന തരത്തിൽ മാത്രമേ ഇനി കോൺഗ്രസിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ പക്ഷെ ആ നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ ഏറെ കടമ്പുകൾ കോൺഗ്രസിന് മുന്നിലുണ്ട് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പവർഫുൾ ലീഡറിനെയാണ് ഒരു പവർഫുൾ ഗവൺമെന്റിനെയാണ് അതായത് അമേരിക്കൻ മാതൃകയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ മാതൃകയിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ മാതൃക ഇവിട
ഇപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ പറയേണ്ടത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അടക്കമുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി അടക്കമുള്ളവരിൽ ഒരു വിഭാഗം പേർ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും നടക്കില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് പോലും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമായി ഇപ്പോൾ ഒതുങ്ങുന്നത് അതായത് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ നേരിടുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല കോൺഗ്രസിന് നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് തെളിയിച്ചതാണ് കോൺഗ്രസിന് ചെറിയ ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതും എത്രയോ കക്ഷികൾ കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നിട്ട് പോലും അതായത് എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കോൺഗ്രസിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം വോട്ടാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണമെടുത്താൽ എട്ട് സീറ്റുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിന്നും ഇത്രയും സഖ്യകക്ഷികളുമായി ചേർന്ന് മത്സരിച്ചിട്ട് പോലും കോൺഗ്രസിന് അധികം നേടാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ വോട്ടിംഗ് ശതമാനവും പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ചു തന്നെ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇതാണ് കോൺഗ്രസിലെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇനി എത്ര മാത്രം അധ്വാനിച്ചാലേ ഉയർന്നു വരാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക കോൺഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പറ്റിയ പോരായ്മകളും ബി ജെ പി അതിനെ വിദഗ്ധമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതുമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരുപാട് വലിയ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി കണ്ടിട്ടുള്ളവരെ അത് കമൻറ്റ് കൂടി ചെയ്യുക കാരണം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തായാലും ഇത്തരം ഒരു വിഷയം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സമയമെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ടോ ഇരുപത്തൊമ്പതോ മിനിറ്റിലെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദിയെയും ബി ജെ പിയും ഒന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ പോലെ അല്ല ബി ജെ പി എന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് മുതൽ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്ത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ശ്രമപ്പെട്ട് അവർ പിടിച്ചെടുത്ത അധികാരം ഇനി പെട്ടെന്നൊന്നും അവർ വിട്ടുകളയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിനേക്കാളും ബി ജെ പി ആയിരിക്കും അഴിമതി അവർക്കുണ്ടായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായ എല്ലാ പോരായ്മകളും എങ്ങനെ അവർക്ക് അധികാരം നഷ്ടമായി എന്ന് പോലും ബി ജെ പിയിലെ നേതൃത്വത്തിനറിയാം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസിന് പറ്റിയ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമോ കയ്യിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ എല്ലാ മാർഗവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മാക്സിമം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പിഴവ് സംഭവിച്ച് അധികാരത്തിലേറാമെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതീക്ഷയും അസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം സംഭവിക്കണം ചില മലയാള സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും മെറാക്കൽ സംഭവിക്കണം അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലും കോൺഗ്രസിന് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ സാധ്യമല്ല ഈ വിഷയം ഇത്രയും സമയം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ഇതിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വിയോജിപ്പ് യോജിപ്പ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒപ്പം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ധാരാളം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്